ഹലോ ഞാൻ ഡെന്നി ജെയിംസ് ഇ സി സ്റ്റഡി പ്ലസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും വെൽക്കം നമ്മളിന്നൊരു കിഡിലിൻ ആപ്ലിക്കേഷനുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അധ്യാപകനായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഏത് മേഖലയിലുള്ള ആളായിക്കോട്ടെ ഒരു നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതധികം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വളരെ കുറച്ച് സ്വിച്ചുകളുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളൂ ഈ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പറായിട്ടൊരു പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റൈലൊരു വീഡിയോ മേക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് അധ്യാപകർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണണം തുടക്കം കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതിലതില്ലല്ലോ ഇതില്ലല്ലോ വെറുതെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ആണല്ലോ ഇതിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ വഴി ഒരു വീഡിയോ എങ്ങനെ എടുക്കാമെന്നും അതിനുശേഷം അവസാന ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ നമ്മളെടുത്ത സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ വീഡിയോയുടെ കൂടെ നമുക്കതിൽ ടെസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ക്രോപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുക എക്സ്ട്രാ മുമ്പിലും ബാക്കിലുമായിട്ട് വീഡിയോസ് ആഡ് ചെയ്യുക അതിനെ സൈസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അതിനെ ട്രിം ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കംപ്രസ് ചെയ്ത് സൈസ് കുറയ്ക്കുക അതെങ്ങനെ വളരെ മനോഹരമാക്കുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണുക ഇനി പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ കാര്യങ്ങൾ അറിയുവാനും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടുവാനും വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു വീഡിയോ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കത് പഠിക്കാൻ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നും കാരണം അതിൻ്റെ മെനു എല്ലാം പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ എടുത്ത മെത്തേഡ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം തോന്നും വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ മെനുവിൽ എ സെറ്റ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡറിൻ്റെ എംപ്ലോം വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അതിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നാല് എംപ്ലോം കൂടി വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും സൈഡിൽ അതോടെ കിടക്കാം നമുക്ക് അതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഫയൽ നമ്മൾ ഏതിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫയൽ എടുക്കുക മൈ ഫയൽസ് എടുത്തേക്കാണ് മൈ ഫയൽസിൽ ഡൗൺലോഡ്സ് എടുക്കുന്നു ഡൗൺലോഡ്സ് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുക മുമ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തൊരു പി ഡി എഫ് ഫയലാണ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ എ സെഡ് വീഡിയോ മേക്കറിൻ്റെ എംപ്ലം ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിവിടെ ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ മെയിൻ മെനുവിൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്താണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ എ സെഡ് ഇതിന് മെനു എടുക്കുക മെനു എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ ഒരു ക്യാമറ ബട്ടൺ കണ്ടോ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടൊരു ക്യാമറ ബട്ടൺ കണ്ടോ ആ ക്യാമറ എടുക്കുക അപ്പോൾ ത്രീ ടു വൺ എഴുതി കാണിക്കും ഇപ്പോൾ മുതൽ റെക്കോർഡിങ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ക്യാമറ ബട്ടൺ ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പി ഡി എഫ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൈകൊണ്ട് തന്നെ സൂം ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സൂം ഔട്ടും ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതെല്ലാം ഓൾറെഡി ക്യാമറയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യകാല മനുഷ്യ ജീവിതം എന്നാണ് ഈ പാടത്തിൻ്റെ പേര് കിടക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നൃത്ത സംഘ നൃത്തം അവർക്ക് കണ്ട പ്രാചീന ഗുഹകളിൽ കണ്ടിരുന്ന സംഘ നൃത്തം വേട്ടയാടലിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പിന്നെ കുട്ടികളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറയാം ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിന് ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോയും റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടും അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്കിത് വീഡിയോ ആയിട്ട് അവർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് എടുക്കാം എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വീഡിയോ കൂടുതൽ മനോഹരമാവാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അതായത് നമ്മുടെ വീഡിയോ അതിൻ്റെ മെയിൻ മെനുവിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അത് നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മ
ഫസ്റ്റ് കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ ആ ക്യാമറയുടെ എംപ്ലോം ഉള്ള കീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കീ നമുക്ക് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഈ കീ എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ട് താഴെയുള്ള കീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് തൊട്ട് താഴെയുള്ള കീ അതിനുശേഷം തൊട്ട് താഴെ സെറ്റിങ്സ് ആണ് സെറ്റിങ്സിൽ നമുക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ ഇത് നമ്മൾ എനേബിൾ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോ ആയിട്ട് റെക്കോ വീഡിയോ മാത്രമല്ല ഫോട്ടോയും സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു കീ ഉണ്ട് ഈ കീ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ക്യാമറയുടെ ബട്ടൺ കിട്ടും ഒരു ക്യാമറയുടെ ബട്ടൺ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ക്യാമറ ബട്ടൺ കിട്ടും ഈ ബട്ടൺ ഇട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ക്യാമും ബാക്ക് ക്യാമും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് അടിയിലുള്ള റൈറ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമും ബാക്ക് ക്യാമും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഏത് ക്യാമ വേണേൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരേ സമയം തന്നെ നമുക്ക് ക്യാമറയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ജെ പി ജിയോ അല്ലെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് ഇമേജ് എടുത്ത് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുട്ടികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കോ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ പി ഡി എഫോ ജെ പി ജിയോ ഇമേജ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ക്യാമറ ബട്ടൺ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അത് തൊട്ട് താഴെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റായിട്ട് ലൈവ് എന്ന് പറയും ഈ ലൈവ് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും നമുക്ക് ലൈവ് വീഡിയോ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് പ്രസൻറ്റേഷൻ പോകാനാണ് അപ്പോൾ ആ ക്യാമറ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ എന്തോരം വേണമെങ്കിലും വലുതാക്കി വയ്ക്കാം പകുതിയാക്കണേ പകുതിയാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ പോർഷൻ ആക്കി വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പി ഡി എഫും മൊബൈലും ഉള്ള കാര്യങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുമിച്ച് ലൈവിലേക്ക് പോകും ഇതാണ് മെയിൻ നാല് ഓപ്ഷൻ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും മുകളിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ സ്വിച്ച് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ എന്ത് സ്ക്രീനിൽ എന്തോ കാണുന്ന ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേരെ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ പതിക്കും തൊട്ട് കാഴ കാണുന്ന ആ നാല് ബോക്സിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിലിപ്പോൾ ഒരു ഫയല് ഞാൻ ചെയ്തൊരു ഫയൽ എടുക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടാൽ ഷെയർ ഓപ്ഷൻ കണ്ടോ ഷെയറിൻ്റെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഈ ഷെയർ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാട്സപ്പ് വഴിയോ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയോ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും തൊട്ടപ്പുറത്ത് എഡിറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഫയല് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം റീനെയിം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫയലിൻ്റെ പേര് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ നാല് സ്വിച്ച് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കൊരു വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കാം ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കിയാലാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതെങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് സാധി പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സാമ്പിളായിട്ടൊരു ക്ലാസ് വീഡിയോ നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം മുമ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഒരു ഏതെങ്കിലും ഇമേജോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയോ അല്ലെങ്കിൽ പി ഡി എഫോ ഇപ്പോൾ ജെ പി ജി ഫോർമാറ്റും പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റായാലും ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ആയാലും നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റിങ്സ് മാറ്റുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ക്രീൻ വീഡിയോ എടുത്ത് നമുക്ക് അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് മ്യൂസിക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മൊബൈലിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ എന്തോ വരുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഐ സെറ്റ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡറിൽ റെക്കോർഡ് ആവും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പഠിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും എഡിറ്റിംഗ് നടത്താൻ സാധിക്കുമോ തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തൊരു ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ എടുക്കുക അതിന് എല്ലാ വീഡിയോയുടെ മടിയിൽ ഷെയർ ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഷെയർ നേരെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാട്സപ്പോ ഫേസ്ബുക്ക് പോയി നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ അതെല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടി എഫക്ട്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സൈഡിൽ ഒരു ത്രീ ഡോട്ട്സ് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയലിൻ്റെ സൈഡിൽ ത്രീ ഡോട്ട്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം എഡിറ്റ് ഡിലീറ്റ് റീനെയിം ഉണ്ട് നമുക്ക് പേര് മാറ്റാ
എന്തോരം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം ഈ മുകളിലത്തെ ചാർജറിൻ്റെ ഭാഗമൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗം വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഫ്രെയിം ചെറുതാക്കണേ ചെറുതാക്കാം വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാണ് ക്രോപ്പ് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നൂറ് ശതമാനം കഴിഞ്ഞു ആ മുകളിലുള്ള നമ്മൾ മൊബൈലിൻ്റെ എംബ്ലങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജിങ് റേഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ക്രോപ്പ് ഓപ്ഷനാണ് പിന്നെ ആഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈ സാധനം വീഡിയോ വേണം അങ്ങനെ ഒരു ഭംഗിയിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഭംഗിയിലാക്കാം ആണല്ലേ ആഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റി ഇഷ്ടമുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കാം അന്വേഷം തൊട്ടപ്പുറത്ത് വീഡിയോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണേ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഉണ്ടോ വീഡിയോ അങ്ങനെ ചിരിച്ചിറങ്ങി ചിരിച്ചാക്കാം പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ നേരെ എടുത്തതാണ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ അത് മതി ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഓഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓഡിയോ എഡിറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ മ്യൂസിക് കൊടുക്കാം സെലക്ട് ഓഡിയോ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു മ്യൂസിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ടുകളുടെ മ്യൂസിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു മ്യൂസിക് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ മ്യൂസിക് ഇവിടെ ട്രിം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്തോരം വേണേൽ ചെറുതാക്കാം ഏത് ഭാഗം മുതൽ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഏത് ഭാഗം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വെക്കാം അപ്പോൾ മ്യൂസിക് വെക്കാം അതിന് ശേഷം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓളിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഓളിയെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പറയുന്ന ഓളിയും ഈ മ്യൂസിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓളിയും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ എസ് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആഡ് ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏത് കളറാണ് വേണ്ടത് ടെസ്റ്റിന് കളർ കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റെഡ് കളർ എടുത്തു അതിന് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഏതെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് കളർ ആയാലും കൊടുത്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ കാര്യം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹായ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഹായ് ഈ ഹായ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ ചെയ്തു ഈ ഹായ് കൂടെ വന്ന് എടുക്കണ്ട നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് നമുക്ക് അല്പം വലുതാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ മാത്സ് എന്ത് കാര്യമാണോ അത് ഹായ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് അവിടെ വന്നോളൂ നമ്മൾ എവിടെയാണോ വേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടെസ്റ്റ് അവിടെ ആഡ് ആവും ഇപ്പോൾ ആഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആഡ് ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ കൊടുക്കാം അടുത്ത ടെസ്റ്റ് വന്നു അടുത്ത ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ചു അവൻ നമുക്ക് എത്ര ടെസ്റ്റ് വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ടെസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് വയ്ക്കാം പിന്നെ സ്റ്റിക്കർ വന്നിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഇമേജുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇമേജ് എടുക്കുക ഇമേജ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ മറിച്ച് വീഡിയോ കംപ്രസ് നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ സൈസ് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ മെയിൻ പ്രധാനമായിട്ട് ഇത് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ആഡ് സ്റ്റിക്കറിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റിക്കറാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനാ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ കൊടുത്തു ഇത് സ്റ്റിക്കർ ഇവിടെ വില പിടിച്ച് നമ്മൾ ബോർഡ് വിളിച്ച് വലുതാക്കാം ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റിക്കറിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് വേണ്ടമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സ്റ്റിക്കർ എവിടെ ഉള്ള സ്റ്റിക്കർ ഇടാം അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല സ്റ്റിക്കർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അതിന് നമ്മൾ ഫോട്ടോസോ സ്റ്റിക്കറിൻ്റെ കൂടെ പോയിട്ട് ഫോട്ടോ ഇട്ട് ഫോട്ടോ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ മെയിൻ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫയൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മറന്നുപോയി അതായത് നമ്മളിതിൽ മെർജ് വീഡിയോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഈ മെർജ് വീഡിയോ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന് മുമ്പിലോ പിമ്പി
അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു എഡിറ്റിംഗ് ട്യൂട്ടോറിയൽ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റും അറുപത്തിനാല് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേരം കൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ എക്സ്പോർട്ടായി അതിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വാട്സപ്പ് മോറോ ആപ്ലിക്കേഷൻ കെ ഇൻ മാസ്റ്റർ യൂട്യൂബ് നമുക്ക് ഏതിലാണോ ഇടേണ്ടത് വാട്സപ്പാണെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ നമ്മൾ ആ ഫയൽ അങ്ങോട്ട് അയക്കുകയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി വീഡിയോ ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഒരു മോഷൻ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് പോസ് പിക്ചേഴ്സ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതല്പം മൂവ് ചെയ്യുകയും സൂം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കതൊരു വീഡിയോ ആക്കി ഇതിൽ ചെയ്യാം അതിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിക്കറുകളും മറ്റ് മ്യൂസിക്കുകളൊക്കെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് 